Ik ben in mijn leven verschillende keren slecht behandeld en heb hierdoor een grote rugzak. Het lukt me niet de mensen die dit gedaan hebben te vergeven. Dit zit mij geestelijk ontzettend in de weg. Hoe kom ik hier uit? Ja, ik vind het mooi dat de vragensteller herkent in zijn leven dat hem pijn is aangedaan, maar vooral ook van dat het hem gevangen, gevangen zet, zou je kunnen zeggen. Weet je, Jezus heeft daar een prachtig verhaal over verteld. Jezus was een meesterverteller. Je kunt het nalezen in Matthäus 18. Er is een koning en een knecht. En die knecht is de koning een enorm geldbedrag verschuldigd. En de koning eh, roept hem bij zich en, en dan smeekt de knecht om vergiffenis, om vergeving. En dat raakt de koning en hij scheldt hem de volledige schuld kwijt. Fantastisch. Maar dan gaat het verhaal verder. Op straat komt hij uh, iemand tegen die hem ook iets verschuldigd is. Een klein bedrag te overzien. Maar hij pakt de man bij zijn stropdas en hij zegt je zult me alles terugbetalen tot de laatste stuiver. En zo niet, dan laat ik je de gevangenis werpen. Nou, de mensen zien dat eromheen de omstanders en die gaan een beklag doen bij de, bij de koning. En zeggen, ja maar jongens, wat is dit voor een verhaal? Dan ben je zo vergeven en jij wil niet in dezelfde geest die ander kwijtschelden wat jou is kwijtgescholden. En dan zegt Jezus in Matthäus 18, vers 34, dat wil ik lezen, zegt hij. En, zei, en de koning werd toornig, hij gaf hem in de handen van de folteraars totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. De koning werd boos en hij... Hij, hij, hij zei, het gevolg is dat als je niet vergeeft, zegt Jezus, dat je overgeleverd wordt aan de folteraars. En zoals ik altijd zeg, de folteraars zitten niet in het paleis, maar in de kerker. Dat is de emotionele gevangenis waarin je jezelf vastzet als je besluit om niet te vergeven. En dat is een natuurlijke reactie. Maar het is barmhartig van Jezus dat hij zegt, door te vergeven... Uh, leg ik je de wondersleutel in, in handen om uit die emotionele gevangenis te komen. Dat is die gevangenis van al die negatieve, dodelijke emoties als, als, als boosheid over wat je is aangedaan. Uh, 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 bitterheid, wrok, haat. Waardoor je niet de dader gevangen zet, maar jezelf gevangen uh, zet in die emotionele gevangenis van dodelijke emoties. En het is genade dat Jezus zegt van joh, door te vergeven... Spreek je jezelf vrij. Niet dat de dader daardoor vrij uitgaat. Het Griekse woord dat Jezus gebruikt, vergeven, betekent letterlijk weggeven. Het betekent letterlijk loslaten. Door die ander te vergeven, word ik niet meer, uh, ben ik niet meer emotioneel gebonden aan de dader. Ik, ga met hem, ik sta met hem op en ik ga met hem naar bed. Ik kom nooit los van wat me is aangedaan. En dat is wat Jezus zegt in het Onze Vader... Waarin hij ons leert bidden, vader vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En de schuldenaren zijn niet degene die, ons, die naar ons toe komen en zeggen, vergeef me wat ik je heb aangedaan. Joh, dat was fout, uh, uh, die berouw hebben. Nee, vergeving schenken heeft te maken met dat ik uit mijn emotionele gevangenis mag komen door vergeving te schenken. En daardoor ook genezing te ontvangen, want als er vergeving is... Gaat de weg open, gaat de deur van de gevangenis open en gaat de weg van genezing uh, ook uh, beginnen. En uh, dat zien we keer op keer gebeuren. Dus dat wens ik ook mijn vragensteller toe.